Hello, dear students. I am Sandeep Bansal. I am going to discuss a relevant topic of management accounting, that is marginal costing. Before starting the meaning of uh, marginal costing, have a look on the meaning of marginal cost. What do you mean by marginal cost? Marginal cost means change in total cost due to change in output by one unit. If you produce one more unit, so what will be change in total cost? That cost may be called as marginal cost. Let us take an example to learn about marginal cost. We are producing 1000 unit and total cost of 1000 unit is 10,000. It includes fixed cost of rupees 5000 and variable cost of rupees 5000. Fixed cost 10, 5000, variable cost 5000, total cost is 10,000 for 1000 units. Now we want to produce 1001 units, one more unit as compared to earlier, then what will be the total cost? It comes 10,005. It includes fixed cost 5000 and variable cost 5005. In both uh, 1000 unit and 1001 unit, fixed cost remains same. There is no change in the fixed cost, but variable cost has been changed. Earlier it was 5000 and now it is 5005. So meaning is marginal cost 10,005 minus 10,000 it is 5. We can say it is a change in total cost due to change in output by one unit and marginal cost can be called as variable cost. Marginal cost ka meaning dekhne ke baad ab hum dekhte hain marginal costing ka meaning hai. Marginal costing effect ko calculate karti hai profit ke upar. Yadi hamara output change ho jaye. Output do tarike se change hota hai. Ek to volume ke tarike se aur ek hai types of output. Volume kaise change hota hai. Jaise maine aapko pehle bataya ke marginal cost ek unit kam ya jyada produce karne se total cost mein jo change hota hai usse marginal cost kehte hain. तो आउटपुट चेंज होता है जैसे हम पहले 1000 यूनिट बना रहे थे और अब हम 1020 यूनिट बनाए 1000 से 1020 तो हमने वॉल्यूम में चेंज कर दिया टाइप्स ऑफ आउटपुट में हम एग्जांपल ले सकते हैं सैमसंग कंपनी का सैमसंग कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है रेफ्रिजरेटर एसी मोबाइल फोन्स टाइप्स ऑफ आउटपुट में यदि वो मोबाइल का प्रोडक्शन ज्यादा कर दे एसी का प्रोडक्शन कम कर दे तो वो टाइप्स ऑफ आउटपुट में चेंज होगा तो इन दोनों का क्या प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा ये देखने के लिए मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक यूज की जाती है और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है मार्जिन कॉस्टिंग जो हेल्प करती है वो मैनेजमेंट को जैसा नाम भी बता रहे हैं मार्जिन कॉस्टिंग सबसे ज्यादा हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं उन सब में मार्जिन कॉस्टिंग हेल्प करती है सबसे पहले मार्जिन कॉस्टिंग हेल्प करती है सेलिंग प्राइस के फिक्सेशन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसको असर्टेन करने में भी मार्जिन कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में हेल्प करती है यदि आप 1000 यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा 1500 यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिन कॉस्टिंग की टेक्निक का यूज किया जाता है तीसरा जो पॉइंट सबसे अच्छा मार्जिन कॉस्टिंग जो यूज होती है वो होती है ब्रेक इवन पॉइंट में हर मैन्युफैक्चरर ये जानना चाहता है कि कौन सा ऐसा लेवल है जिस लेवल पे उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा वो लेवल जानने के बाद वो उससे ज्यादा प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है यदि उससे नीचे रह जाते हैं तो उसको लॉस होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने में मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है वो अभी मैं एग्जांपल लूंगा उसमें क्लियर करता हूं और एक है मेक और बाई जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास दो ऑप्शन हैं एक ऑप्शन तो यह है कि हम अपने आप प्रोडक्ट को बनाएं और फिर सेल करें दूसरा किसी भी कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि वो बना बनाया माल मार्केट से परचेज करे और अपनी स्टैंप लगाकर कस्टमर को सेल करे यह डिसीजन लेने में भी मार्जिन कॉस्टिंग हेल्प करती है और लास्ट वन नॉट लिस्ट 
कोस्ट कंट्रोल के लिए कोस्ट कंट्रोल में भी मार्जिनल कॉस्टिंग एक रेलिवेंट रोल प्ले करती है इन सब बातों को समझने के लिए हमें इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखना पड़ेगा तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिन कॉस्टिंग में टर्म यूज होती है कंट्रीब्यूशन जैसा कि हमने पहले एग्जांपल लिया है कि 1000 थाउजेंड यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं जिनकी कॉस्ट मैंने टोटल कॉस्ट टेन थाउजेंड रुपीज ली थी अब यहां पर मैंने सेलिंग प्राइस जो लिया है उसका वो बारह रुपए पर यूनिट लिया है तो बारह रुपए पर यूनिट पे हमारी सेल जो होगी एक यूनिट को वन यूनिट को यदि ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज वेरिएबल कॉस्ट जो पहले ली गई थी सेम फाइव थाउजेंड इन दोनों का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन कहलाएगा कंट्रीब्यूशन का रोल बहुत ज्यादा रहता है मार्जिन कॉस्टिंग में तो सभी स्टूडेंट्स जब भी मार्जिन कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है कंट्रीब्यूशन यहां पर मेरे एग्जाम्पल में सेवन है यदि कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर दू तो प्रॉफिट आ जाएंगे और यदि ये प्लस में आता है आंसर तो प्रॉफिट कहलाएगा और यदि ये माइनस में आता है तो लॉस कहलाएगा तो यदि इस इक्वेशन को हमने लिखना है तो ये इक्वेशन बनेगी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और बीच में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन जैसा कि मैंने इसको ब्लू पेन से लिखाया है कंट्रीब्यूशन सेवन ये रहेगा दोनों तरीके से कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है तो कंट्रीब्यूशन के दो फार्मूले हो गए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फार्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और यदि लॉस है तो लॉस को लेस कर दिया जाएगा सेकंड पॉइंट मार्जिन कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला पॉइंट कंट्रीब्यूशन दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट शॉर्ट फॉर्म में इसको एफ एफ सी और सी इंटू पी यू पर यूनिट हम एक एग्जाम्पल के द्वारा कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स तो लेट अस टेक ए एग्जाम्पल सेल्स कर रही है कंपनी फिफ्टी थाउजेंड यूनिट और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है सिक्स पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है फोर रुपीज और फिक्स कॉस्ट है एट्टी थाउजेंड रुपीज तो जैसे ही क्वेश्चन आता है ब्रेक इवन पॉइंट का तो सबसे पहले आपने निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट यदि सेलिंग प्राइस छह रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट चार रुपए है तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा दो रुपए और इसको यदि हम फार्मूले में पुटअप करें फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एटी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से यदि डिवाइड कर दें तो फोर्टी थाउजेंड ब्रेक इवन पॉइंट होगा ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा और इसका फार्मूला जो हमने स्टडी किया है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये तो आया है आंसर यूनिट्स में यदि यही आंसर हमने रुपीस में निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे फोर्टी थाउजेंड आए हैं इसको सेलिंग प्राइस से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट टोटल हमारा आ जाएगा टू लैख फोर्टी जो आंसर हमने निकाला है इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ये जो मेरा पार्ट रहेगा ये आंसर का पार्ट नहीं है ये वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर है फोर्टी थाउजेंड यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट ये आंसर सही आया है या नहीं तो फोर्टी थाउजेंड यूनिट वेरिफिकेशन के लिए हम सेल्स निकालते हैं फोर्टी थाउजेंड यूनिट को सिक्स रुपीज से मल्टीप्लाई किया टू लैख फोर्टी थाउजेंड टोटल सेल आ गई हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट पे जितने की सेल होगी उतना ही हमारी टोटल कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट के दो पार्ट होंगे एक वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट जैसा हमारे क्वेश्चन में है चार रुपए पर यूनिट फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स के आगे हैं एक लाख साठ हजार और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी एट्टी थाउजेंड तो टोटल कॉस्ट भी टू लैख फोर्टी थाउजेंड हमारी आ गई है यानी कि सेल्स भी टू लैख फोर्टी थाउजेंड की और कॉस्ट भी टू लैख फोर्टी थाउजेंड की जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यही है नो प्रॉफिट नो लॉस